Cześć wszystkim, znowu Płynę 7 To jest Pillars of Eternity Dobra, zacznijmy w końcu W sumie ciekawe, że Nie było Wyboru umiejętności Myślałem, że jakiś będzie, ale nie Dobra, trudno Na razie nam nie są potrzebne Przewodnik karawany kończy przemawiać do grupy podróżnych Jego sumieste rude wąsy i ze i zwisające pod gardle kołyszą się jakby dla podkreślenia jego słów. Everybody stays close to the wagons, got it? Stay out of the woods and beasts take you if you were planning a stroll through those ruins up there. Skinienie głowy wskazuje ciemne kształty w nas boczu wzgórza. Polary is crawling with hut dwelling types who'd be happy to stick an axe in you for trespassing. So mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Okej, to jest dobra. Dobra porada. Tonight everybody stays put and in the morning we'll get the path cleared. Gilded veils less than a day out. Understood? Kolejny przewodnik odwraca się w twoją stronę i mierzy cię pochmurnym wzrokiem. Touch of the rumbling rot could be. There's a stinging beetle around here carries it. You'll be fine once it passes your innards. Unless you don't drink water, course. In which case you'll be dead in a day. Okay, to Spoko, fajnie. There's a berry grows in these parts, small and pink. Called a springberry, about the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersmen make a tea from it. Calms the insides. Should get you through the night. You might check around, see if you can find some. Meanwhile, I'll see if we can scare you up some water. Okay, dzięki. Spoko, że wysyłasz chorego człowieka, żeby sobie sam poszukał jagód, ale dobra, rozumiem. Dam sobie radę. I know you want to hunt before it gets much darker, but see about refilling our water first. Got a sick one here. Mhm. Mm Wskazuje ruchem głowy. Sparfel przytakuje i zakłada łuk na ramię. Gdzie mogę znaleźć te jagody? They grow on a bush that's common round here, kind of funny looking. You'll know it when you see it. Doubt you'd have to go far off the road to find one. Co to za ruiny? Nothing you won't see on half the hills of Air Glonfoth. Money to be made selling their knickknacks in Defiance Bay if you don't mind getting stuck with Glonfoth and arrows now and again. They didn't build them, but I'll be the effigy if they don't watch them like a mother bear. Hmm, okay. Czyli jednym słowem, nie wchodzić. Of course, all the ones around here have been ransacked ten times over. Got nothing left worth half a pawn. So I hear. Okay, wiecie co, wy wyłączę te wiadomości, samouczka, to już przechodziłem. Okay, w takim razie, kto zbudował te ruiny? Got different names for them. Settlers called them in Gwithens. Nobody that liked them enough to stop them becoming ruins tell you that much. Mm hmm. Okay, w każdym razie w tym świecie jakby ludzie są jakby osadnikami tej krainy. I się dzieje przynajmniej pierwsza część przygody. Wcześniej właśnie krainy były zamieszkiwane przez jakichś dzikich, coś jakby chyba elfów. W każdym razie przybyli ci osadnicy i oczywiście od razu no, rozpoczęły się konflikty z tego powodu. Widoczniej e, te pozostałości kultury dzikich, czyli na przykład te ruiny, nadal są jeszcze chronione przez nich. I lepiej się tam nie zapuszczać. Dobra, jest tu niebezpiecznie. Not if you hurry about your business. Okay. And not if the weather holds up. Mm -hmm. no to, dobra, miejmy nadzieję, że się utrzyma. Dobra, jaka jest tutajsza pogoda? This time of year, rain mostly and wind. But there's a different kind of wind out here, time to time. Locals call it a beowick, born out of the ether, the spirit's path. Never seen it myself, never care to. Okay, no to miejmy nadzieję, że tak zostanie. Co to wielkie zakamienie wyrastające z ziemi? They don't got Audra where you come from? Well, it just grows up out of the ground like this. Goes deep like tree roots. Some of it all the way to the heart of the world, you believe the stories. Ta, było coś na kranie głównym. It's more like a shell than a proper rock. Easier to work if you're a mason. Got all kinds of strange properties. Seems to have some kind of life of its own. Dies if it gets dug up. Loses its luster. Folks think it probably grew at one point or another, but not these days. Okay. The soul butchers in Defiance Bay use it for different things. I've heard tell it can hold a man's soul, but I don't care to see it. Got enough to worry about without seeing something like that. No, dobra, to idźmy szukać tych jagód. Hold on. Take someone with you. I know you're not some helpless tenderfoot, not like most of this lot. 
But you drop dead, I don't want to be looking for the body. Got a schedule to keep. Serka na podróżnych, zatrzymując spojrzenie na rosły i noszącej pan, pancerz kobiecie, która podczas podróży spała na ziemi bez koca czy poduszki. Kalisha. Kobieta Kalisha. Nies- niespodziewanie podnosi wzrok. He needs to find some springberries. Watch that he doesn't drop dead. <laughs> Jaki miły gość. No promises. <laughs> Jaka miła pani. What kind of guy says something like that? Kind you can afford. <laughs> Don't listen to her, you're in good hands. And I pay too well, if anything. Rzucę jej wymowne spojrzenie. Off with you. Hayden should have supplies. See that you're equipped before you head out. We're in harsh country. Get your berries and hurry back. And if you get so much as a tickle of wind, you drop everything and you run. Something in the air tonight. If it's a beewick, we'll shelter in the ruins. Hut dwellers be damned. Okay. You heard the man. Let's get going before you keel over. Więc coś wisi w powietrzu. Dobra. Cię co, trochę mało mówiłem e, system jakby postaci, więc teraz jest troszkę lepsza okazja, żeby to zrobić. E, tak, mianowicie mamy coś takiego jak zdrowie i wytrzymałość. Jakby ktoś zatrzymywał filmik, to na pewno zauważył. Dobra, i czym się to różni? Otóż e, dla mnie to jest jakby takie połączenie dwóch systemów punktów zdrowia, bardziej klasycznego, ze starych herpegów, jak na przykład z Baldura i na przykład z nowych, jak, jak z Dragon Age'a. W starych herpegach, na przykład w Baldurze, zdrowie to coś, co trzeba było oszczędzać, miało się tego pewną określoną ilość i do odpoczynku najbliższego trzeba było generalnie je przetrzymać. Więc zdrowie czasami była duża pula, żeby miała starczyć na wiele walk, i potem się odpoczywało i to miało znowu starczyć na dru- dużą część przygody. Okej. Okay. Dziękuję za te wiadomości. E, ta. Natomiast w nowych herpegach, jak na przykład w Dragon Sage'u, zdrowie to jest coś, co kończy się podczas jednej walki wiele razy i wiele razy to jest powiedzmy przez Hillera uzupełniane. Więc tak. Wytrzymałeś to właśnie takie zdrowie na czas walki, które często jest uzupełniane na przykład czarami bądź yy, potkami, a zdrowie zdrowie to takie zdrowie, które yy, ma nastarczyć na dłuższy czas. Mianowicie po walce wytrzymałość jest uzupełniana z naszych punktów zdrowia. Yy, kiedy wytrzymałość się skończy, yy, postać yy, traci, yy, traci traci przytomność, a kiedy zdrowie się skończy, ponieważ po wielu walkach czy wiele ciosów zdobywaliśmy, to jak zdrowie się skończy, to trup. Dobra. Także nie ma wskrzeszania, co mi się bardzo podoba. Wskrzeszanie to jest zawsze coś, co rujnuje wszelkie, wszelką fabułę w różnych światach fantazy. A tutaj nie ma. Jak zginiesz, to nie żyjesz. Tyle. Dobra. Co tam mamy? Obrażenia, to nie potrzebuje wytłumaczenia, to jest nasze bazowe obrażenia broni plus nasz bonus za siłę. Potem mamy celność, która percepcja nasza wpływa na celność i parę jeszcze innych rzeczy. Możemy to jakoś wyświetlić. Celność, to pewnie są jeszcze jakieś bazowe dla klasy i tak dalej, i tak dalej. Więc więcej celności częściej trafiamy. Przerwanie. Przerwanie powoduje opóźnienie akcji przeciwnika. Aż ty grze. Ta może pokaże ty na walce. Yeah. Eee, a dobra, sure. na razie może starczy gadania. Zobaczmy, co ten pan ma na sprzedaż. Heodan. Widzisz mężczyznę w prostym, słonnym odzieniu. Wydaje się być bardzo zaobserwowany po strzępionymi rozdarciem szwów tuniki. Kim jesteś? I'm a trader. Originally from the Adir Empire, but I've been trying to establish new business out here. Life on the road has brought some unexpected challenges to be sure. And I'm sure you've noticed how prickly the locals can be. But we're here to make the most of things, right? Może przynajmniej spróbować. Też tak myślałem. Something else you need? Looks like we're settled for the night. Powiedz mi o imperium hetyrskim. It's not as big as it used to be, but it's still big. 
The mainland is a continent northwest of here, but the colonies used to include Rayad Saris and the Deerwood. Mm -hmm. About 150 years ago, Deerwood won its independence from the Empire. A fact our companions are quick to remind me of. Mm -hmm. Because it seemed friendlier than Rayad Saris? <laughs> My brothers took over the family mercantile business a few years ago, and there wasn't enough for me to do back home. I moved out to try and expand. Okay. Jelenio, Jelenio, Boże, to dawna delska kolonia, więc zdawało się, że to dobre miejsce, żeby zacząć. A chociaż podziwiam rad scańską pracowitość, to tam coś tej się mieszkańcy zawsze wydawali mi się nieco zbyt fanatyczni. Okej, okay, brzmi to dosyć rozsądnie. Dobra, pokaż co masz. Tam ma jakieś podstawowe bronie. E, topory, pancerze, mała mikstura regeneracji, wytrychy. Ta. Nic, nic, nic czego byśmy bardzo potrzebowali. Hey there. Dobra, zobaczmy z kim to jeszcze możemy. Tak, dużo jest podróżnych, pewnie których że nie mają nic do powiedzenia. E, Odema jest poza tym. Go on then, before it gets too dark. Wysokie szklisto zielone kolumny wyglądają jakby wyrosły z podziemi. Migoczący ogień powoduje taniec cieni. Dobra. Okej, okay. okranijmy kogoś. Ta mikstura. Przydadzą nam się. Skoro nikt nie ma przeciwko, to sobie weźmiemy. Wyczny styl gier RPG. A, ubranie i wytrychy. Mm -hmm. This calls for a subtle touch. <laughs> I see where you're going with that. Ta, tego mm -hmm. pewnie nie otworzymy. Dobra, nieważne. E, idźmy dróżką. Okazji quick save. Nieważ tak. E, I cóż, zaraz to spotkamy parę wilków, to będzie dobra okazja, żeby przetłumaczyć o co chodzi w walce. Okej, okay, to ten łowca, który ma nam przynieść wodę. Stream's not going anywhere. Fajnie wiedzieć. Dzięki za informację, miły człowieku. Dobra, idziemy sobie troszkę. Ok, czy to są jagody? Nie, to jest ziela. Ciężka prowadzić z powrotem do wąskiego kanionu przez setek karawan. Tak, dobra. Chodźmy tutaj. Ok, jest jakiś młody wilk. Więc się zaraz... Tak. Walka e, w odróżnieniu od Baldursów e, jest całkowicie w trybie rzeczywistym. Nie jest to żaden pseudo... E, pseudoturowy tryb. Więc e, tutaj bazą jest e, jakby odle... E, czas odnowienia. Każda broń ma prędkość. E, ma prędkość. I po prostu co pół sekundy będzie zadawać cios tą bronią. Dodatkowo zbroja zwiększa tą, ten czas odnowienia, przez co wolniej ją trwa, wolniej postać atakuje. Ale generalnie wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Nie ma żadnych tur, tak jak w Baldurze, e, więc to jest dużo ciekawsze. Dobra, poza tym jest coś takiego jak e, walka w jak zwarcie. Podchodząc do przeciwnika, który ma broń w zwarciu, E, rozpoczynamy zwarcie. E, trochę to jest podobne do, e, do e, ataków e, okazjonalnych z DND 3,5. Mianowicie, jeżeli próbujemy odejść od zwarcia, to przeciwnik dostaje da, e, darmowy cios na nas. Więc generalnie, jak podej podejdziemy do przeciwnika, to trzymamy się jego, aż ktoś zginie. Mm, dobra. E, poza tym, poza tym, mamy kilka zdolności. Wojownik ma coś takiego jak powalenie. Mm, tak, większość zdolności ma użycie ilość razy na potyczkę. Więc za każdym razem, jak skończymy walkę, to one się odnawiają, można będzie ich ponownie użyć. Eee, czary są wyjątkiem. Czary odnawiają się dopiero po odpoczynku. Eee, więc to bardziej klasycznie dobra. Ona zaraz go powali. Ja go flankuję, przywalę ognistym mieczem. Tak. Eee, zobaczmy, dużo mu. Chyba obronił się przed obrażeniami od ognia, dobra. Eee... Powaliła go? Tak, powaliła go. Jeszcze 5 sekund będzie powalony. 
Mhm. Tak, w każdym ataku również widać y, pasek odnowienia, ile postaci jeszcze zostało do kolejnej akcji. Dobra. Tak, w skrócie walka. Po walce wszyscy, wszystkie postacie odnawiają y, y, zdolności, które można użyć ileś tam razy na potyczkę, a poza yeah. tym y, również mm. odnawiają punkty wytrzymałości. Przy czym pobierają je z pół lipu swoich punktów zdrowia, więc... This is it. Więc trzeba uważać również na zdrowie. Mhm. Arystokrata. Ponoć pochodzi z jakiegoś ważnego szlacheckiego rodu. Prawda to? E, hmm. Po części nasze tytuły zostały kupione, nie je odziedziczone. Ta, a jak to trafiłeś? E, powiedzmy, że moja drużyna, moja rodzina popadła w niełaskę przez kłamstwa rywali, które zrujnowały naszą reputację. Przeklęty pech. Może w nowym otoczeniu ułożyć się lepiej. E, dawno tędy nie przyjeżdżałam, ale zawsze lubiłam tę okolicę. Oferta Lorda Redrika. Trzeba przyznać, że daje do myślenia. Zamierzasz się tu osiedlić, tak jak pozostali? E, nie myślałem o tym. Nie widzę w tym nic złego. Warto najpierw e, się rozejrzeć. Pewnie masz jakiś plan, skoro już tu przybyłeś. E, e. Zamierzam znaleźć nowych przyjaciół. Jestem, jestem życzliwym wędrowcem, szukam nowych przyjaciół. To może być dobry pomysł, czasami żeby to przetrwać, bardziej czy się to kogo znasz, niż co wiesz. Mniejsza z tym, marnujmy czas. Zasłuchałem się potem od Odemy, ruszajmy w drogę. A co ty tutaj robisz? Ech. Moja siostra przyprowadziła się tu jakiś czas temu, wysłała mi list. Wydawała się być zmartwiona, ale ona tak zawsze. Chociaż tym razem poprosiła, żebym przyjechała, a to z kolei zmartwiło mnie. Nie widziałam jej od dawna, pracowałam jako przewodniczka w x Mitlu, Ale zrobiłam dla niej wszystko, ona jest już o wiele lepszą osobą ode mnie. Także przybyłam i zobaczymy, co będzie dalej. Pracowałam już za demą, zazwyczaj nie podróżuję tą trasą, wyświadcza mi przysługę. Dobra, opowiedz mi o sobie. Niewiele mi potrzeba, lubię otwarte niebo, odległy horyzont, są wie zajęć. Znowu zajęcia, które mi to umożliwiają. Moja rodzina to też wędrowcy, zaczęliśmy wiele nie obożu, ale rodzice dotarli w końcu do żyjących ziem. Jednego brata mam w Rałat, a drugiego w Aedyrze. Tylko moja siostra ze Złoconej Doliny się ustatkowała. Co możesz mi powiedzieć o Leniu Bożu? Nie interesuje się historią, ale z tego co wiem, ta kraina była niegdyś częścią Imperium Aedyrskiego. Odłączyła się od niego po wojnie jakiś czas temu. To bylcy są za... zadziorni i dobrze im z tym. Nie jestem na bieżąco, ale ostatnio słyszałem o krainie dziwne wieści. Ponoć są jakieś problemy z narodzinami dzieci. Częste problemy. Trwa to już od lat, ale ostatnio jest coraz gorzej. Muszę zapytać o to moją siostrę. Dobra, wracajmy do obozu. Na powrót z Perfella z wodą możesz trochę poczekać. Zawsze robi to, co uważa i stosowne, kiedy ma ochotę. Powinniśmy najpierw poszukać i dać mu kopniaka na rozpęd. Strumień jest w tę stronę. Chodźmy, znajdziemy ci wodę. Okej. Okay. No, okay, miła pani. Pani mieć ją w drużynie. Dobra. No właśnie. Mm, tak, te niebieskie paski oznaczają tą naszą pulę punktów zdrowia. E, e, wytrzymałość jest oznaczona tym, że utrata wytrzymałości będzie powodowała zasłonięcie czerwonym kolorem portretu. Powiedzmy, że zakrwawienie ta. E, tak. Jak widzicie, na razie jesteśmy w pełni zdrowi. Okej, okay, on gdzieś tutaj poszedł na południe. Więc chodźmy tutaj. Zobaczmy, co się stało. Okej, okay, jest strumień. A więc... Gdzieś powinniśmy i tego gościa spotkać. Okej. Okay. surprise. Barful went hunting. At least you left the water skins. This is recent. Ta. Ślady stóp dookoła ogniska są niewyraźne, zapewne pochodzą sprzed przynajmniej kilku dni. Dobra, ktoś tu obozował przed nami. Ktokolwiek tu był, obędzie się bez swojego piwa. Hey <laughs> A, tak. Okej. Okay. Dobra, weźmy te sakwy. Okej. Okay. Kucesz przy strumieniu i zanurzasz bukłaki w zimnej wodzie, podczas gdy Kalisza trzyma straż w pobliżu. Kiedy wstajesz, zauważasz, że gwałtownie odwraca... Odwraca się w stronę drzew. Okej. 
Pomiędzy drzew wyłania się sperpel, jeden z przewodników. Ledwie widocznie w słabym świetle księżyca. Nie ma łuku i porusza się jakoś dziwnie, kołysząc się nierówno i ciężko oddychając. A... Sperfel potyka się o kamień i pada na twarz. Spędzi jego łopatek niczym zatrzaśnięta flaga wystaje opieczona brzechwa strzały. Ambush! Eee. Ura! Dobra. To są chyba ci dzicy, cani. Tak, Glanfantianie. <grym> tak. Więc chyba się nie spodobało im to, że, że kręcimy się w okolicy. A dobra, zajmiemy się jeden po drugim. Aha. Dobra, ty użyj tego swojego miecza, ona go oflankuje. Okej, okay, dobra, on ma łuk. Trzeba będzie się szybko tym panem zająć i robić jego. Dobra, i go przewrócimy. E, ta. Jak widzicie, zaczyna powoli tracić punkty e, wytrzymałości. Rozejmijmy się nim jak najszybciej. E, czy ty go powaliłaś? E, Kalisza chybienie. Też czas spróbuję jeszcze raz go powalić w takim razie. Czy da się go powalić? Tak, tak lepiej. Dobra, dodatkowe obrażenia. Jeszcze sobie troszkę poleży. Dobra. E, właśnie tak, e, powalenie spowodowało to, że przerwało się zwarcie z nim, więc teraz możemy bezpiecznie odejść od niego. Kalisza już go dokończy. Tymczasem ten pan prosi o, o szczególną troskę. Dobra. Włączyłem tryb, w którym e, Podczas walki jest troszkę spowolniony upływ czasu. E, tak, przy większej ilości członków drużyny w normalnym trybie tam nie idzie ogarnąć walki. A teraz nic się za bardzo nie dzieje. Dobra, zdecydowanie musimy. Okej, okay, dobra. E, właśnie, mamy w tej grze coś takiego bardzo fajnego jak skrytka. Możemy ją otworzyć, tam widzimy wszystkie przedmioty, które wylądowały w skrypce. Co jest skrypt? Czym jest skrypta? Skrytka. Skrytka to jest po prostu nie, nieograniczony pojemnik na przedmioty. Tak? W klasycznym. Jak, jak w klasycznych herpegach możemy zbierać cokolwiek się da, ile, ile się da. Więc to fajne. Przydaje się potem do pylania krapu. Dobra. Muzyka nie przestała grać, więc jeszcze coś się pewnie wydarzy. Ale to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.